హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు రమ్మా బ్లాగ్స్ అండ్ టాక్స్ మీరు ఎలా ఉన్నారు అన్న తింద కామెంట్ సెక్షన్లో మాత్రం చెప్పడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ అండ్ లైక్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి దేని గురించి తెలుసుకుందాము అని అంటే ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందామండి బేబీ వెయిట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అన్నది అంటే ఫీటస్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా బేబీ వెయిట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అన్నది మనం తెలుసుకుందాము నేనేం చేశాను అన్నది కూడా మీకు నేను చెప్తానండి నా ఫస్ట్ స్కానింగ్ వచ్చేసి నేను థర్డ్ మంత్లో చేయించానండి అప్పుడు మా బేబీ వెయిట్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఉంది తర్వాత నేను ఫిఫ్త్ మంత్లో చేయించాను నా సెకండ్ స్కానింగ్ అప్పుడు పాప వెయిట్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఉందండి ఆ తర్వాత నేను థర్డ్ స్కానింగ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు చేయించాను అని అంటే సెవెంత్ మంత్లో చేయించాను నార్మల్గా సెవెంత్ మంత్లో ఎందుకు చేయించాను అని అంటే నాకు ఫీవర్ వచ్చిందండి సెవెంత్ మంత్లో వన్ వీక్ వరకు నాకు తగ్గలేదు దాన్ని బట్టి నేను స్కానింగ్ చేయించాను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే స్కానింగ్ చేద్దాము అనేసి అన్నారు స్కానింగ్ చే స్కానింగ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఉన్నారు చూడండి ఎప్పుడైనా ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మీకు ఫీవర్ వస్తే అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి నాకు డాక్టర్ అయితే ఏం చెప్తారు అని అంటే ఫీవర్ వస్తే మనకే ఇలా ఉంటుంది కదమ్మా పైననే ఇంత ఇంత టెంపరేచర్ ఉంటే మనకి లోపల పిల్లలకి బాయిలర్లో పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది అందుకే ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఫీవర్ వస్తే వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనేసి చెప్పారనమాట సో ఎవ్వరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి ప్రెగ్నెన్సీలో ఫీవర్ వస్తే వెంటనే డాక్టర్కి చూపించుకోండి తర్వాత నేను అప్పుడు నాకు వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఉందండి తర్వాత నేను ఫోర్త్ స్కానింగ్ వచ్చేసి ఎయిత్ మంత్లో చేయించాను నైన్త్ మంత్కి వన్ డే ముందు నేను స్కానింగ్ చేయించాను అప్పుడు బేబీ వెయిట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఉందండి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ సెవెంటీ గ్రామ్స్ అప్పుడు నేను బాగా ఆలోచించాను అసలు టూ కేజెస్ కూడా లేదు రేపు నైన్త్ మంత్ వస్తుంది అనేసి అప్పుడు అప్పుడు నాకు డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే నాకు వెయిట్ తక్కువ ఉంది అనేసి మా మదర్ని మా హస్బెండ్ని పిలిచారండి వాళ్ళు బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని పిలిపించి చెప్పారు బేబీ వెయిట్ చాలా తక్కువ ఉంది ఇలా ఉంటే బేబీని బాక్స్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది అనేసి అందుకనేసి మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇవ్వండి అనేసి చెప్పారు అమ్మ అప్పుడు అడిగింది ఎలాంటి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేసి అదేంటో కూడా మీకు నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ డే నాకు నైన్త్ మంత్ వచ్చిందండి నేను ఆ రిపోర్ట్స్ పట్టుకొని నా గైన్కాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాను తను కూడా అదే చెప్పారు ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి ఎప్పుడు డెలివరీ అవుతుందో చెప్పలేము కాబట్టి మంచి ఫుడ్ తీసుకో అమ్మ ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకో అనేసి నేను అప్పుడు ఆ డాక్టర్ గైనకాలజిస్ట్కి కూడా అడిగాను నేను ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేసి తను కూడా చెప్పారు నేను ఇప్పుడు దానికి చెప్తాను నేను ఏం చెప్పారు అంటే నేను ఎలా డైట్ నేను ఏ డైట్ ఫాలో అయ్యాను అని చెప్తాను ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీ వెయిట్ పెరగడానికి నైన్త్ మంత్లో బేబీ నైన్త్ మంత్లో బేబీ వెయిట్ చాలా ఈజీగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చండి ఏం చెప్పారు డాక్టర్ అంటే వన్ వీక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఈజీగా మనం గెయిన్ చేయొచ్చు అంట బేబీది సో నేను ఏం చేశాను అని అంటే నేను మార్నింగ్ లేసాక బాదం తినేదాన్ని అండి ఫస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ నైట్ అంతా సోక్ చేసిన బాదంని పీల్ చేసి తినేదాన్ని దాని తర్వాత నేను డైలీ నేను ప్రెగ్నెన్సీ అంతా డైలీ వన్ క్యారెట్ తినేదాన్ని అండి దాని తర్వాత నాకు డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే స్ప్రౌట్స్ తినమని చెప్పారు మొలకలు వచ్చిన పెసలు ఎక్కువగా తినమని చెప్పారు అవి తినేదాన్ని ఇలాగ నేను ఫస్ట్ ఈ త్రీ ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇవి చేసేదాన్ని అండి సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి చేశాక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేదాన్ని ఒక టెన్కి అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేదాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత నాకు మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యాక మా మమ్మీ మిల్క్లో బాదం జీడిపప్పు ఫ్రై చేసి మిక్స్ చేసి మనకి పౌడర్ కలిపిస్తారు కదా అలా ఇచ్చేది దాని తర్వాత మనకి బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా ఉండాలి అనేసి పల్లి ఇంకా బెల్లం వేసి మనకి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా ఉండాలి చేస్తారు కదండి అది ఇచ్చేది అది సర్కులేషన్కి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి దాని తర్వాత నేను ఒక ఫ్రూట్ తినేదాన్ని ఎలాంటిది అంటే కివీ ఫ్రూట్ తినేదాన్ని దాని తర్వాత నేను లంచ్ చేసేదాన్ని అండి చిన్నగా నాకు లంచ్ చాలా తక్కువగా తినమనింది డాక్టర్ ఏమైంది అని అంటే నేను ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ నాకు మ్యారేజ్ టైంలో నేను ఎంత వెయిట్ ఉన్నాను అని అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ కేజెస్ ఉన్నాను అండి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయ్యేటప్పుడు నేను సిక్స్టీ కేజెస్ అయ్యాను సిక్స్టీ కేజెస్ అయ్యాక నేను అలా మళ్ళీ నేను సెవెంత్ మంత్లో స్కానింగ్ చేసుకున్నాను అని చెప్పాను కదండి థర్డ్ స్కానింగ్ ఆ స్కానింగ్లో నేను సిక్స్టీ నైన్ కేజెస్ అయ్యానండి నేను అనుకున్నాను ప్రెగ్నెన్సీయే కదా కామన్ నైన్ కేజెసే కదా సెవెన్ మంత్స్ వరకు నేను నైన్ కేజెస్ అయ్యాను అనేసి అనుకున్నాను కానీ నైన్ కేజెస్ అయ్యాను నేను ఏమనుకున్నాను సర్లే నార్మల్గా డెలివరీ టైంకి సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ అవుతానేమో అనేసి అనుకున్నాను కానీ నేను
నేను అప్పుడు వరకు కూడా సరిగ్గా పడుకునేదాన్ని కాదు మధ్యాహ్నము ఇంకా అసలు నైన్త్ మంత్ వచ్చాక నా వెయిట్ వల్ల నేను అసలు పడుకోలేకపోయా దాన్ని అట్లా చాలా డిఫికల్ట్గా అనిపించేది సో నేను ఏం చేశానంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా పడుకోవాలి కాబట్టి బేబీ వెయిట్కి సంబంధించింది కాబట్టి నేను పడుకున్నాను అలా అయ్యాక నేను తర్వాత లేసాక మళ్ళీ ఒక ఫ్రూట్ తీసుకునేదాన్ని అండి ఏం ఏంటి అంటే బనానా ఖచ్చితంగా డైలీ బంద్ తీసుకునేదాన్ని రెడ్ కలర్ బనానా తెలుసు కదండి అది చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిదాన్ని బేబీ వెయిట్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అది మామూలుగా మనకు గ్రీన్ బనానా దొరుకుతుంది కదా అది గ్రీన్ బనానాలో కూడా మనకు చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతుంది కానీ అది కాదు నేను ఎక్కువగా రెడ్ కలర్ బనానా తీసుకున్నానండి అది ఎక్కువగా మనకి సూపర్ మార్కెట్స్లోనే దొరుకుతుంది చిన్న చిన్న మార్కెట్స్లో మనకు అస్సలు దొరకదండి సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే అది బిగ్ బాస్కెట్లో దొరుకుతుంది ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు సో అది తీసుకునేదాన్ని కివీ ఫ్రూట్ తీసుకునేదాన్ని రెడ్ కలర్ బనానా తీసుకునేదాన్ని ఆరెంజెస్ అయితే ఎక్కువగా తీసుకున్నాను అండి ఆరెంజెస్ తినడం వల్ల బేబీ వైట్గా పుడతారు అనేసి అంటారు అందుకని నేను ఎక్కువగా ఆరెంజ్ తీసి తీసుకున్నాను అలా దాని తగ్గట్టుగానే మా పాప చాలా వైట్గా పుట్టిందండి నేను ఎవరికి చెప్పాలన్నా కూడా అదే చెప్తాను ఆరెంజెస్ ఎక్కువగా తీసుకోండి అని ఇంకా జాంకాయ అండి గోవా మనకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది బేబీ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి అందుకనేసి ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్ మేజర్గా నేను తీసుకున్నాను యాపిల్ కూడా తినేదాన్ని కానీ యాపిల్ కూడా మంచిదే వెయిట్ గే వెయిట్ గెయిన్కి కానీ నాకు అసలు నచ్చేది కాదండి సో ఈ ఫైవ్ ఫ్రూట్స్ అయితే మీరు తీసుకోండి మెయిన్గా మనం దీంట్లో అవాయిడ్ చేసి చేయాల్సిన ఫ్రూట్ ఏంటి అని అంటే గ్రేప్స్ అండి గ్రేప్స్ అస్సలు తీసుకోవద్దు అన్నారు దాంట్లో షుగరీ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో షుగర్ రావడము ఇలాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి మనకి మెయిన్గా ప్రెగ్నెన్సీలో ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఏంటి అంటే థైరాయిడ్ రావడము షుగర్ రావడము బి హై బీపీ రావడం వల్ల అందుకనేసి ఇట్లాంటి ఫుడ్స్ మనం కొద్దిగా డైట్ మంచి డైట్ ఫాలో అవుతే మనకు బేబీ వెయిట్ కూడా గెయిన్ అవుతుంది అలాగనే మనం ఇలాంటి రిస్క్ కూడా రాకుండా చూసుకోవచ్చు సో నేను వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల డాక్టర్ నాకు చెప్పారు షుగర్ ఏమైనా వచ్చిందా ఏంటి అనేసి సో నేను కంటిన్యూస్గా వన్ వీక్ వన్ వీక్ నైన్త్ మంత్లో చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నానండి అది నార్మల్గా నేను బే ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల నేను వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాను కానీ ఎలాంటి షుగర్ థైరాయిడ్ ఇట్లాంటివి ఏమీ లేకుండేది సో ఎవ్రీ నైన్త్ మంత్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఖచ్చితంగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అయితే మనం గెయిన్ అవుతుందండి బేబీ సో ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ మదర్ గుర్తుపెట్టుకోండి నైన్త్ మంత్లో మంచి డైట్ తీ పాటించండి సో మనం మంచి ఆప్షన్ కదండి అప్పటి వరకు సో మన సో మన సెవెంత్ మంత్ వరకు మన బేబీ బయట ఎలా ఉన్నా కూడా సెవెంత్ మంత్ నుంచి మనకి మంచి గెయిన్ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది ఏ అసలు ఎంత వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా సెవెంత్ మంత్ నుంచే అండి అంతకుముందు ఎంత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఏంటి అని అంటే లార్జ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా క్వాంటిటీ ఫుడ్ తీసుకోవడం అసలు మస్కి అస్సలు తీసుకోకండి స్మాల్ స్మాల్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి కానీ ఎక్కువ టైమ్స్ తీసుకోండి డైలీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ తీసుకోండి ఎక్కువగా క్వాంటిటీ ఒకేసారి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రోజుకు ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ తింటే అసలు బేబీకి అస్సలు అవ్వదు అని అంట బేబీ ఎంత తీసుకోవాలో అంతే తీసుకుంటుంది మిగతా ఫుడ్ అంతా మనకే ఉంటుంది కదా సో మన బాడీ కన్జ్యూమ్ చేసుకొని మనమే లావుగా అవ్వడం తప్ప దానికి బెనిఫిట్ ఉన్నది ఏమీ లేదండి సో ఎక్కువగా ఏం చేస్తాము అని అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఎక్కువగా టైమ్స్ ఎక్కువ టైమ్స్ తీసుకున్నాము సెవెరల్ టైమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల బేబీ గెయిన్ కూడా అవుతుంది అలానే మనం కూడా హెల్దీగా ఉంటాము చెప్పాను కదా ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నానని ఇంకా నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆ తర్వాత నాకు డాక్టర్ ఏం చెప్పింది అని అంటే డైలీ టూ ఎగ్స్ తీసుకోమని చెప్పారు లోపల ఎల్లో అస్సలు తీసుకోవద్దు అన్నారు నా వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి నేను మార్నింగ్ ఒకటి తీసుకునేదాన్ని ఈవినింగ్ ఒకటి తీసుకునేదాన్ని రోజు పడుకునేటప్పుడు వేడి వేడిగా హాట్ వాటర్ తీసుకునేదాన్ని ఎందుకంటే మనం తినే ఫుడ్ అంతా బేబీ మీద ఒక వన్ లేయర్గా ఫామ్ అయిపోతుందంట అండి అలా తీసుకునే తీసుకోవడం వల్ల దాని మీద ఉన్న ఒక లేయర్ ఆ లేయర్ చెప్పాను కదండి అది ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోతుందంట సో అందరు ఇది మాత్రం అస్సలు స్కిప్ చేయకండి ఏంటి ఆ తర్వాత ప్రాబ్లమ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ స్కిన్ మీద అంతా వైట్ వైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది మెల్లమెల్లగా పోతుంది కానీ చూడడానికి అస్సలు బాగోదండి సో చెప్పాను కదా సో నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను ఏం చేశానంటే నాకు స్ప్రౌట్స్ చెప్పాను కదా పెసలు అది వన్ డేకి టూ డేస్కి నాకు బాగానే అనిపించింది కానీ కానీ థర్డ్ డే నుంచి అస్సలు తినబుద్ధి కాలేదు కానీ ఖచ్చితంగా తినాలి బేబీ వెయిట్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఏం చేశానంటే క్యారెట్ పెసలు నేను బాదం పప్పు మూడు మిక్స్ చేసి తినేదాన్నండి సో ఇలా తిన్ నాకు బాగా అప్పుడు నచ్చింది ఎందుకంటే కొద్దిగా స్వీట్ స్వీట్గా క్యారెట్ స్వీట్గా ఉంటుంది కదా అలా నచ్చింది నేను స్వీట్స్ ఎక్కువగా
चपा कदा स्मा क्वांटी एला फ्रूट्स तीनि इंका एला ती एम ती दाटो ये तुद्धुद्धुद्धुद्धु एला फ्रूट तीनो अभी ना सो ने नीनिपड़ेमेम चपाने अदे डयट फाइन नयन मंत कदा नीन वन डे की मुझे ना नयटी हड्रेड अं ट्वी फारटी ग्राम्स उप तरवा नीने फिफ्टीन डेस् की अक् डाक्टर चपार इप्ड वरकू फिफ्टीन डेस् की बेबी एंत वेट गेन अभी चूदा और स्का चुका एफ राशार अंटमन फ्लूड अभी स्का फिफ्टीन डेस् के ना बेबी वेट एंत टू हड्रेड अंत टू एंत बेबी वेट एंत अन टू केजी एट हड्रेड अंड नयटी ग्राम्स असल षाक फिफ्टीन डेस इंत वेट गेन अने बहुत कदा अकना सो डेवरी टाइम की इंक एना फाइव हड्रेड ग्राम्स एना गेन चेयर अकनावरी टाइम की बेबी एंत वेटे त्री थ्री केजी टू हड्रेड अंड फिफ्टी ग्राम्स सो चाल हेल्ती पुटीं चपाँ कदा डयट अंदर खचिता फावी मंजी बेबी हेल्ती उ बेबी अंदर डेलीवर चेयर अने वाल हेल्ती पुड़ते कदा तरवा हेल्ती उठी एला प्रॉब्लम्स अने हेल्थ इश्यूस उड़ा उ Thank you for watching my video. Please subscribe just for only subscribe free of cost. Under the terrace there, subscribe just for only that. Don't forget on the content symbol. Please press just the notifications. Any account number you go just there. Please subscribe.